Hola, ¿cómo están? Miren, con esto vamos a hacer unos chiles rellenos. Ella es mi madrina Nina. Ya la habían visto antes con unos videos de el temol y con eh, las enchiladas rojas, ¿no? De pollo. Ajá, de pollo. Pues ahora les vamos a mostrar cómo se hacen los chiles rellenos. Ella los hace muy buenos y, y se los voy a compartir esta, arroz. esta rica comida. Hay un arroz blanco con eh, lote y chile verde también, ¿no? Y queso. Y queso. Bueno, vamos a ver cómo se elaboran los chiles rellenos aquí en San Pedro de la Cueva. Bueno, eh, lo primero que tienen que hacer, tenemos que hacer esto, tomar los chiles eh, para luego rellenarlos, ¿no? Uh -huh. Están los chiles, hay que tomarlos para rellenarlos. Muy bien, miren, aquí están listos los chiles tatemados, se van a la bolsa para pelarlo más fácil. Y le quita la semilla para ponerle el queso, ¿no? Uh -huh. Ahorita va a ser el arroz. Muy bien, ahí están los chiles. Vamos a, va a lavar el arroz ahora para poder ponerlo hacer aquí. Y ya se lavó ahora. ¿Qué le va a echar aquí? Agua. Es una taza de, de café la que le echó. Una taza de agua. Una taza y media. Y luego, ah, ok. Entonces eh, le echa el caldito del elote también al arroz. Miren. Un puro caldo. Esto tiene más sabor. Se tapa. ¿Y qué, ¿Qué tanto la llama? ¿Pasito? O, o sea que hierva y no ya le va. Ah, tiene que ir. No voy a que se cuesta lento. Lo revuelvo y, y le bajo la tama y lo tapo. Ah, ok. Tiene que mirar ¿Y ahora qué va a hacer? Mira, los chiles. Muy bien, aquí va a pasar a limpiar los chiles, le quita la cáscara. ¿Cómo se lo que me echan en la bolsa, no? Uh -huh. Un vaporcito. Un chile pelado. ¿Quién es el en hacer los chiles? ¿Qué me enseñó? <coughs> la prieta de, de Tio Fons iba a ayudar de, de ¿Un gringo? con los gringos. Sí. Bien, aquí estoy viendo el arroz, mira. Una revolvidita esa. Para que no se pegue. Y luego ni no le baja la, la llama. Sí. Y ya que se, que se evapora todo. ¿Tiene que quedar seco o no? Sí, tiene que quedar seco. Ok, vamos sí, a dejar. Unos 7 minutos ya está. 7. Se va a seguir aquí con los chiles. Ahí va, mira. A ver, ¿cómo lo quitan las semillas? Ok. ¿Le abre todo o...? Un poquito nomás. Para meter el, el queso. ¿Y no le pone nada para sellarlo? Pues le pongo primero la harina y luego ya después lo paso por el huevo y luego ya, ya el aceite. Pero hay uno que le ponen picadientes así. No, no, no. Eso no necesita porque ¿Por, el, el, por el huevo, el huevo tapa. No, no Pero necesita ponerlo el huevo, batir el huevo en su punto, no la clara primero. Y ya cuando está la clara parada, se le pone la yema y se bate y ya se mete ah. ya uno por uno el, el, el chile no uh -huh. okay. y ya se pasa el aceite ¿de aquí qué sigo ahorita? ¿poner el queso? Mm, poner el queso y lo ponerle la harina ¿la harina es harina así normal? ¿la de, de flor? Mm, sí, pero se le pone sal y pimienta ¿no más? sí Okay. Sal y pimienta al gusto, ¿no? Ok, aquí está partiendo el queso, es queso Monterrey. O puede ser. ¿Cómo se llama el otro queso? El Lala. Se... Lala, no, pero es igual, ¿no? Monterrey, ¿sí? Sí. Así en pedacitos. Sí. Y así larguito, así lo va metiendo al la... Sí. La ok. Muy bien. Antes lo rayaba, pero. 
trabajo. Sí, esto, no, de todos modos se, se, se sí se derrite pues en el aceite. Muy bien. A ver, Lina, ¿cómo lo va rellenando? Uno. Dos. Ahí está. Uh -huh. Muy bien. Muy bien, aquí ya quedaron los chiles rellenos y... Estos dos, Nina, ¿qué, ¿qué está haciendo con ellos? Pues estoy cebrando para ponerle el arroz. Ah, ok. Así en, en tiritas. En tiritas. En Juliana también es. Juliana. Uh -huh. Ok. Vamos a esperar entonces. ¿Aquí va a ser el arroz ya? Sí. Ponerle la mantequilla y el grano del otro. ¿Y es todo? Y el queso. Ah, y el queso. No, está a rayar el queso. ¿no? ¿Va rayado ese? Sí. Bien, ya está el arroz. Ya se, ya se evaporó todo. A ver, ¿qué le va a echar? El queso, el, el, el chile, chile rallado. En tiritas. Y la mantequilla. ¿Las dos barritas? Vamos a, a, a poner una, a ver. A ver cómo queda. Sí, usted lo va a probar y va a saber. Sí. Para no ponerle mucha grasa también. Sí. Pero muy buena la mantequilla, ¿no? ¿Y, y qué más? ¿El arroz? ¿El elote todavía? Ahorita le, le pongo el queso también. ¿Y el elote? Y el elote. ¿Y no lo revuelve? No, hasta que le ponga el queso. Ah, ok. ¿Cómo huele el elote? Vamos a desarrollar el queso. ¿Qué tanto, Nina? Vale, Ese va para el arroz también. Ok, aquí está el queso rallado. Híjole, pero eso sale tan bueno. Mantequilla, chile verde, celote y no más, ¿no? Uh -huh. Y revolverlos nomás, todo. Sí. ¿Y ya queda listo. Sí. Muchos lo ponen en un refractor y lo van poniendo en capita, lo meten al horno. No, no necesita que se derrite el queso muy bien con lo caliente. Con lo caliente al vapor. Uh -huh. Y si lo haces en la rosera, pues más bueno sale. ¿Ah, sí? Sí. Él me, gusta, me gusta mucho este arroz. Ok, hay que revolverlo bien. Pues ya que he visto el arroz, miren que qué bueno eso, mira, es muy rico. ¿eh? Se lleva sal y pimienta. La harina lleva solamente sal y pimienta. Se pasa por el... Ah, los por baños. El chile, sí. Para que se le pegue el huevo, ¿no? Ok. Solamente pimienta y sal. Ajá. Como si pasaran por la ceniza. ¿Sí? Los toritos. <risa> ok. Muy bien, pues aquí vamos viendo el proceso de los chiles rellenos. Ahí se están pasando por la harina. Y después sigue el huevo, batir el huevo. Sí, sí, sí. Que es el punto muy importante para que no se salga el queso. Muy bien, miren, aquí quedaron ya todos los chiles eh, con, la, con la harina. Ahora sigue el secreto que es el cómo batir el huevo para que el queso no se salga. No se sabe. Muy bien, aquí viene lo bueno, cómo batir el huevo. Primero tiene que sacarle la pura clara. La pura clara. La pura clara tiene que batirse. ¿Qué pasa, Nina, si la echan junto? No, no se, levanta, no se levanta la clara. Ok. Entonces hay que poner pura clara aquí en la, en la, en la tacita esta. En el recipiente donde van a batir los huevos. 
Y pero después se le añade la yema. Sí, ya cuando ya está en su punto, ¿no? La, la clara. Eso es para que el queso no se salga. Muy sellado. Muy bien, entonces aquí fueron nueve chiles y van a ocupar, vamos a ocupar cuatro huevos. Primero la clara y después la yema. Ahí va, bien. La puedes poner así boca abajo y no, no se cae. cae. Ese es el punto. Ese es el punto. Y ahora. Echarle la. La yema. Uh -huh. Ok, miren qué interesante esto. Hay que ponerle todas las yemas. ¿Y ya después va a pasar los malos chiles ahí? Sí, y lo al aceite. Oh, uh, ya queda listo. Uh -huh. Ok. a calentar el aceite ok aquí viene lo bueno miren lo más importante como no más se baña uno por uno sí porque no se enfría el aceite Lo hago más o menos de anillano y lo voy poniendo en una chabola. Como te enseñó la mano. Ok, aquí está, miren. ¿Listo? Estamos listos para ponerlo aquí en la chabola. Es oscuro el aceite. Ha salido el primer chile. A ver este. Haga este. También tiene... Qué bien se cubre el, el queso. Hasta que salgan todos. Muy bien, ya terminaron aquí, ya terminó. Vamos a probarlo. A ver, en este plato, por favor. Pónganme. El chile. Miren, este es el primero. Pati con su mira. ¿A cuál quieres? Ese, ese. ¿Este? Sí, por favor. Ese es rojo, por favor. Este arroz es bien bueno, eh. Te lo recomiendo para que lo hagan. Y con una poquita de verdurita y va para adentro muy bien vamos a probar los chiles rellenos a ver cómo quedaron miren muy importante cómo 
se tiene que batir el huevo para que no se salga el queso, ¿no? Que ya se queda ahí guardadito. Mm. Muy bueno. Y este arroz es uno de mis favoritos. Mm. Muy bueno. Pues ahí para que cuando quieran hacer el relleno, aquí está esta receta. Hay una buena, está muy bueno, Nina. Está detrás de cámara, ¿no? <risa> Muchas gracias. Y pues aquí estaba esa receta. Gracias. Y saludos, gracias por seguir esta página. Yo me a la cueva. Compartan, por favor. Gracias.